Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda sizinle birlikte 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisayarısı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Senaryo 1 ve Senaryo 2 soruların çözümünü gerçekleştireceğiz. Bu videolarımızla birlikte kendi hazırladığımız soruları da dinlerseniz ve izlerseniz Genel tekrarda yapmış olacağınız için sınava daha hazır hale gelmiş olacaksınız. Birinci sorudan başlıyoruz. Numaralanmış hadis ve ayetlerde anlatılmak kişilerin ibadetleri ve hükümleri yazınız. Hadis Hz. Muhammed'in sözleri demektir. Ayet ise Kur'an-ı Kerim cümleleri demektir. İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılınız. Böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz. Gece namazı yani teheccüd namazından bahsedilmektedir. Yatsı namazından sonra bir miktar uyulur. Daha sonra kalkılır. Bir namaz kılınır. Tekrar uyulur. Bu namaz teheccüd namazıdır. Gece namazı olarak ifade ediyoruz. Hükmü ise mendup yani müstehaptır. İslam dininin hoş gördüğü, yapılmasını tavsiye ettiği ama zorunlu tutmadığı ibadetlerdir. 2. Kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Burada hayvanlardan bahsettiğinden dolayı Kurban ibadetine vurgu yapılmıştır. Vacip bir ibadettir. Yani farz kadar kesin olmasa da Allah'ın yapılmasını istediği ibadetleri biz vacip ibadet diyoruz. Kurban ibadeti de vacip bir ibadettir. 3. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluş eresiniz. Rükû ve secde namaz ibadetinde vardır. Dolayısıyla üçüncü ayette namaz ibadeti vurgulanmaktadır. Namaz ibadetinin dini hükmü de farzdır. Namazlar kendi arasında farz, vacip, nafile olarak ayrılmaktadır. Ama genel anlamda namaz diyorsa bu bizim için farzdır. Mesela birincisinde teheccüd namazı diye özel bir isimlendirme verdi. Bu nafile, mendup, müsab namaz çeşitlerinden bir tanesidir. Geçtik ikinci sorumuza. Bu hadiste bahsedilen temel değeri açıklayınız. Hikmet müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın. Mümin demek iman eden demektir. Hikmet kavramı bir işi yerli yerince ve amacına uygun bir şekilde yapmaktır. Bir Müslüman her hususta doğru bilgi öğrenmeye özen göstermeli Günlük yaşantısındaki davranışlarına ve kararlarında da kendisine yakışanı yapmalıdır. Hikmet kavramının açıklaması bu şekilde. Aklımızda şu şekilde de kalabilir farklı bir tanımı da şudur. Normal şartlarda insanların sahip olamayacağı bilgilerin Allah tarafından verilmesidir. Biz buna da hikmet diyoruz. Ama genel anlamda kullanılan tanımı açıkladığımız, buraya yazmış olduğumuz tanımdır. Üçüncü sorumuz. Bu ayette vurgulanan mesajı kısaca açıklayınız. Eli sıkı olma. Ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Eli sıkı olmak cimriliktir. Ölçüsüzce eli açık olmak da savurganlıktır. Yani israftır. İslam dini insanların cimrilik, İsraf gibi aşırılıklardan uzak durmasını istemektedir. Çünkü İslam dininde aşırılıklar hangi konuda olursa olsun din konusunda bile aşırı gitmek yasaklanmıştır. İnsanlar her zaman orta yolu yani ölçülü olan yolu tutmalıdır. Eli sıkı olmakla ölçüsüz bir şekilde eli açık, eli açık olmak yani cimrilikle israfın orta yolu da cömert olmaktır. Tasarruflu olmaktır. Burada da israf da cimriliğinde erdemli olmaya uygun davranışlar olmadığı ve İslam dini tarafından kınandığı ifade edilmiştir. Gelişik diğer sorumuza.
Bu parça göre İslam medeniyetinin oluşumuna etki eden unsurları kısaca açıklayınız. İslam medeniyetinin temeli Kur'an'ın inmeye başlamasıyla atılmıştır. Hz. Muhammed de Kur'an'ın hükümlerini uygulayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Müslümanlar Kur'an ve Hz. Muhammed'in öğrendikleriyle kendi kültürlerini oluşturmaya başlamışlardır. Onun vefatından sonra Müslümanlar fetihlerle İran, Mısır, Eski Yunan, Hint ve Çin medeniyetleriyle karşılaşmışlardır. Bu medeniyetlerin birikimlerinden uygun olanlarını almış, olmayanlarını ise uygun hale getirerek ya da reddederek kendi çizgilerini oluşturmuşlardır. İslam medeniyeti vahiy kültürüne dayanır. Yani Müslümanların dikkat etmesi gereken temel prensipler vahiy ile belirlenmiştir. Bu pre- temel prensipler dışında kalan hususlarda bizzat Hz. Muhammed'in sünnetiyle ilişkilendirerek farklı yorumların ortaya çıkması sağlanmıştır. Ayrıca İslam medeniyetinin farklı kültürlerle etkileşim kurarak kendine özgü örf ve adet geliştirmiştir. Yani genel olarak baktığımız zaman İslam dinin İslam medeniyeti oluşmaya etki eden faktörler Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in sünneti, karşılaşılan kültürler, etkileşim halindeki olduğumuz kültürler, örf ve adetlerdir. Bunlar İslam dinini, İslam medeniyetini etkileyen faktörler olmuştur. Beşinci sorumuz. İslam medeniyetine ait Elhamra Sarayı, Mescid-i Aksa, Taç Mahal, Mostar Köprüsü gibi mimari eserleri görmek isteyen bir kişi. Sırasıyla hangi ülkeleri ziyaret etmelidir yazınız. Elhamra Sarayı İspanya'dadır. Endülüs Emevi Devleti zamanında yapılmıştır. Maalesef günümüzde aslığını yitirmiş. E, İspanyollar tarafından tarif edilmiştir. Mescid Aksa Filistin'in Kudüs şehrinde bulunmaktadır. Taç Mahal Hindistan'da inşa edilmiştir. Mostar Köprüsü ise Bosna Hersek'te yer almaktadır. Birinci senaryomuzun son sorusu. Buna göre Türkistan bölgesine yetişen alimlerden üçünü yazınız. İslam medeniyeti etkisi altında bulundurduğu bölgelerde çok sayıda alim yetiştirmiştir. Bu alimler kendi alanlarında yazdıkları eserlerle toplumun gelişimine katkı sağladıkları gibi başka medeniyetleri de etkilemişlerdir. Alim yani din bilgini. Burada verebileceğimiz en güzel örnekler Ahmet Yesevi, Farabi, Zemahşeri'dir. Ahmet Yesevi yazmış olduğu Hikmet isimli şiirleriyle Türk coğrafyasında İslam dininin özünü anlatmıştır. Onları İslam dinini tanıtmıştır. Farabi e, dünyada muallimi sani yani ikinci baş öğretmen olarak tanınmaktadır. Mantık emini kurucusu olarak bilinmektedir. Felsefi İslam coğrafyasına getiren kişidir. Son derece önemli bir isimdir. Zemahşehir de aynı şekilde tefsir alanında son derece etkili eserler kalem almış olan bir Alimdir. Senaryo ikimiz. Birinci soru. Bu ayetleri ibadetlerin temel ilkelerinin ihlas kavramı çerçevesini açıklayınız. Allah'ın rızasını isteyerek her ne zekat verirseniz, işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. İhlas demek, samimiyet demektir. İslam dininde ibadetler, davranışlar, ihlasla yani Samim bir şekilde yerine getirilirse geçerli kazanmaktadır. Allah gösterişten uzak yani riyadan uzak, yoksulu incitmeden sadece samim bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan infakları kabul eder. İhlas olmayan yani samimiyet olmayan Allah'ın rızası dışında yapılan ibadetler makbul değildir. Yani İslam din tarafından kabul edilen ibadetler değildir. Bu arada infak ve makbul kavramların açıklamasını aşağıya ekledim. İnfak demek Allah rızası için yapılan her türlü maddi yardım demektir. Makbul ise hoş karşılanan, kabul edilen demektir. Zekat Allah rızası için yapılan bir infaktır. Zekat ibadeti ihlasla birlikte yerine getirilirse, yani sadece Allah rızası samimiyetle yerine getirilirse Allah katında geçerli olur. Farklı bir amaç doğrultusuna yerine getirilirse İslam dinleyicisinin o ibadetine hangi bir geçerliliği olmaz? İki, bu ayeti adalet ilkesiyle ilişkilendirerek açıklayınız. 
bir topluluğa olan öfkeniz sizi haksız davranmaya sürüklemesin. Bir toplum ayakta tutan en temel değer adalettir. Adalet bireylerin güven içerisinde yaşamalarına imkan sağlar. Bu sebeple Allah Müslümanlardan bir hususta davranış beklerken ön yargı ve öfke gibi duyguların etkisinde olmadan hak ve adalet çerçevesinde karar vermelerini istemektedir. Böyle bir tutumu davranış toplumsal hayatta barış ve huzur ortamının daha kolay tesis edilmesini sağlayacaktır. Adalet herkes için geçerlidir. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Hz. Muhammed'in önüne bir dava geliyor. Fatıma ismindeki bir kadın hırsızlık yapmış. Ait olduğu kabile lideri gelip Hz. Muhammed'in en yakınında bulunan isimlerden bir olan Zeyd bin Haris'e ile bu durumu konuşuyor. Zeyd bin Haris'e gelip kabile liderinin kendisiyle konuştuğunu Hz. Muhammed'i söylüyor. Hz. Muhammed bu duruma çok fazla sinirleniyor ve ultimatom niteliğinde olan Uyarı niteliğinde olan şu sözü ifade ediyor. Diyor ki, sizden öncekiler zengin, soylu, asil, güçlü biri suç işlediğinde onu cezalandırmazdı. Ama zayıf, fakir birisi suç işlediğinde onu cezalandırırdı. Bu şekilde adaletsizlik yaptıklarından dolayı o topluluklar Allah tarafından helak edilmiştir. Şimdi o Fatıma değildi. Benim kendi kızım olan Fatma bu suç işlemiş olsaydı ben yine aynı cezayı verirdim diyerek adalet konusunda herkese eşit davranılması gerektiğini vurgulamıştır. Üçüncü sorumuz. Bu ayette verilen mesajın toplumsal hayata yansımalarını değerlendiriniz. Akrabaya, yoksula ve yolculuğa hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Ayette emredilen husus hakkını ver. Yani yardım et, yani infaktır. İnfak ederken önce yakından başlanması lazım. Çünkü akraba yoksula ve yolcuya demiş. Yani ilk önce akrabaya, yakınımızdaki insana. Daha sonra bir tık çerçeveyi genişleterek yoksul insana. Daha sonra da bunlarda bulamazsak yolda kalmış bir yolcuya biz zekatımızı verebiliriz. Yani yakından uzağa ülkesi neticesinde yerine getirilmesi gerekir. Bu şekilde yaptığımız zaman yakınlarımıza bağlarımız güçlenir. Toplumdaki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak onların hakkı olarak görülmelidir. İslam başkalarına duyarlılığı emrederek cimrilik duygusunun arınmasını sağlar. Bu hassasiyetin olduğu toplumlarda birlik beraberlik güçlenir. Bireyler arasındaki bağlar güçlenir. Herkesin malında Zenginin malında muhtaç insanların hakkı vardır. Bunu da bizzat Allah kendisi tarafından belirlemiştir. Gelişik dördüncü sorumuza. İslam medeniyetinin Avrupa'da kurduğu ilk devlet hangisidir? Bu devletin bölgeye kazandırdığı mimari eserlerden ikisini yazınız. Emeviler döneminde ordunun Endülüs kısmına yani İspanya'ya gitmesi sonucunda İlk olarak orada Endülüs Emevi Devleti kurulmuştur. Hatta Orta Doğu'da var olan Emevi Devleti yıkıldıktan sonra bile Endülüs Emeviler İspanya'da varlığını devam ettirmiştir. Orada da iki önemli eser bırakmışlardır. El Hamra Sarayı ve Kurtuba Camii. Günümüzde kalıntıları mevcuttur. Endülüs bölgesinde gidilip gezilebilir. Ama Kurtuba Camii maalesef artık cami değildir. Dokuzuncu sınıf. Senaryo 1 ve senaryo 2 sorularımızın cevapları bu şekilde. Sınavlarınızla başarılar diliyorum. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz.